Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shukriya shikhat ke bindo. Aasha kori tum ra shakali bhala chha. Aske PM online scholar pakhte theke tumhe shakal ki shaga tum jana chhi. Aske amra aman ekti class ni hajir hoye chhi. Ek class thi hoye Islam aur noitik shikhar shatum sirene ekti class. Aur ek class se amra dithiya aur dhair dithiya part ni alochana korbo. Ek part er shirana hoye bhibinno prakar salat. তাহলে শুরুতে আমরা আজকের আলোচ্য বিষয়গুলো দেখে নিই আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মাসবুকের সালাত তা আদায়ের নিয়ম মুসাফিরের সালাত তা আদায়ের নিয়ম রুগ্ন ব্যক্তির সালাত তা আদায়ের নিয়ম জুমার সালাত এবং তার গুরুত্ব এবং তা আদায়ের নিয়ম তাহলে আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয়গুলো আমরা দেখে নিয়েছি তাহলে শুরুতে আমরা মাসবুকের সালাত নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব মাসবুক কাকে বলে মাসবুক ওই ব্যক্তিকে বলে যে एक बा एकाधिक रकत शेष हार पर इमाम सहेबर सी शरिक हो मासबुक बोले जो इटा भेगे बोलते चाह जेमन धर को जगह जमाते नाम हमी एक मैं जमाते वो जमाते शरिक हो दुईटी तीन टी रत शेष हार पर जमाते शरिक होसबुक बला वो मासबुक व्यक्ति क्यों नाम आदाय कर मासबुक नाम आदाय नियम की जो देखी तो हमें ये व्यक्ति क्यों नाम आदाय कर जो एक रखात शेष हार पर मासबुक व्यक्ति जमाते शरिक है तो हमें से इमाम सहेब जख लास्ट बैठके अर्थात नाम शेष प्रान इसे जो डान दिखे सालाम फिर वो मुहूर्ते दाड़े और एक अवशिष्ट रखा एका के आदाय कर पूर्ण जमायत सोआ पा एन जो देखा जाए से दुईटे रखा पाय कर दुईटे रखा जदि से ना पाए सेम अवस्था से जख डान दिखे सालाम फिर एम अवस्था उठे जे रखम भाव फजर दुई रखा नाम एका के आदाय है वो से दुईटे रखा आदाय कर तीन रखा ना पाए से डान दिखे सालाम फिर पर उठे दाड़े जा से एका की तीन रखा सालाद आदाय कर जो एम है जो नाम प्राय शेष इमाम सहेब लास्ट बैठके अवस्थान कर व्यक्ति देखते पाए जमात हो नाम पढ़ें से क्यों करो से जमाते शरिक हो जाए से लास्ट जो रुकुर पर लास्ट रखाते जो रुकुर पर से शरिक है अर्थात सीजदाय अथवा बैठक शरिक है तो हमें से ओर रखा तो से पाय इटा हिसाब ही गण्य है तो हमें तरह उचित है इमाम सहेब जख सालाम फिर तक से दाड़े जा दाड़े एका की चार रखा नाम जो भी आदाय कर आदाय कर नाम आदाय कर नहीं से जमायत सोआ पा इनशाला मासबुक सालाद तरह नियम सम्पर् एक मोटामुटी ज्ञान लाभ कर लम एखंड देखी मुसाफिर मुसाफिर का बोले मुसाफिर शब्दी हे आरबी शब्द मुसाफिर एक आरबी शब्द एर बांगला अर्थ हे भ्रमणकारी और इंगरेजी जो बी जैसे ट्रावेलर बला बांगला अर्थ हे भ्रमणकारी एक मानुष व्यक्ति भ्रमणकारी हिसाब से कख गण्य हो एक मानुष भ्रमणकारी हिसाब से तख ही गण्य है जे को क्जे उद्देश्य से तर निज गृह होते आठचल्लिस माइल आठचल्लिस माइल दूरत आठचल्लिस माइल अथवा तर बसि दूरे से जाने पंदो दिन कम पंदो दिन कम समय अवस्थान कर बसभवन होते आठचल्लिस माइल तर बसि दूरत जन् सफर कर रवाना है एवं से पंद्रह दिन कम अवस्थान इच्छा थे तो व्यक्ति मुसाफिर हिसाब से अथवा भ्रमणकारी हिसाब से गण्य है तरह सालाद 
कसर करते हैं अर्थात कसर मान हे संक्षिप्त से सालाटा के संक्षिप्त कर आल्ला पत्रबुल आलमीन ओ मुसाफिर व्यक्तर जो एक नियम रेखे दिन और हे चार रत विशिष्ट फरज नामगुली चाहले दुई रत आदाय करते पर जेमन चार रत विशिष्ट फरज नामगुली जो देखी तेल हे जहर नाम आसर नाम एशार नाम चार रत विशिष्ट फरज नामगुली चाहले अर्थात मुसाफिर व्यक्ति चाहले से कसर करते अर्थात संक्षिप्त कर दुई रत आदाय करते पर यह नियमटी महान आल्ला पकरबुल आलमी कर दिए अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन बोलें वैदा गौरव तुम फिल अवधि फलाइस आलैकुम जुनाखन अंगता कसुरु मिनस सला अर्थात जख तुम्हरा देश विदेशे भ्रमण कर तक तुम्हारा सालाद संक्षिप्त कर ले तुम्हारे को दोष नहीं महान आल्ला पाक रब्बुल आलमीन के अनुमति दिए अर्थात महान आल्ला पाक रब्बुल आलमीन पक्ष देखे जो हमें एक उपहार व नियमत व सदका बोलते परि ताल व्यक्ति जदि सफररत अवस्थाएं से जुदी महान आल्लाह से जो कसर ना कर अर्थात नाम संक्षिप्त ना कर पर महान आल्लाह पाक रबुल आलमीन उपहार सदका के ग्रहण कर नहीं से अवश्य गुणागार हो तर उचित है जो आप सफररत अवस्था चार रत विशिष्ट फरज नामगुलूर कसर करब एवं जदि को जमाते नाम आदाय कर अर्थात से सफररत अवस्थाएं मुसाफिर व्यक्ति जदि जमाते नाम आदाय कर इमाम से जदि मुसाफिर ना हो ताहले शे चाहले वो जामा तो शायद चार रक्त विशिष्टों ना फरज ना मार्जी चार रक्त पोर्टे पड़े ताते तार कुनो समस्या नहीं ताहले एक ने अमरा मूल विषय जेटी मौने रख बो जब मुसाफिर काके बोले मुसाफिर वो व्यक्ति के बाला हाय जीनी कुने एक टी काजे रुद्देशे बस निजेर बाज बवन होते आठ चौलीश म मैंने पंदो दिन कम समय थार नियत कर बसा थे बैर ओ व्यक्ति मुसाफिर हिसाब से गण्य है और मुसाफिर सालाद आदाय नियम सम्पर्केंते देख रुग्ण व्यक्तर सालाद अर्थात रुग्ण व्यक्ति मान हे असुस्थ व्यक्ति को असुस्थ व्यक्ति क्यों सालाद आदाय कर अथवा तर साल आदाय हुकुम कि यह विषय एन एक आलोचना कर चेषा करब रुग्ण व्यक्ति अर्थात असुस्थ व्यक्ति आल्ला पाक रब्बुल आलमीन पक्ष के सालाद के अत गुरुत्व दे जदि को असुस्थ हो जाए दाड़ान मत क्षमता ना थे तो चाहले बसे नाम आदाय करते जदि ओ व्यक्ति बसे नाम आदाय कर मैंने आदाय करते अक्षम है तो हमें से चाहले कि कर चाहले रुको सीधा दी से ना करते माथार इशाराय से सालाद आदाय करते अक्षम है से कि कर निजे शुए एवं किबलामुखी किबलार दिखे पा दिए एक तो बाका दीबे किबलार दिखे पा दिए एक उँचू बाली से हेलान दिए से माथार इशार चाहले से नाम आदाय करते नाम एम ही गुरुतवपूर्ण एक विषय को महिला जदि सतान प्रसवर समय अर्थात सन्तान प्रसवकाले जदि तर सतानी अर्धेक तर पेटर भरे थे अर्धेक बाहर थे वो समय जो नाम समय जाए तो नाम धरे नीते को व्यक्ति असुस्थ हम अर्थात जत खण पर्त अचेतन है अर्थात अचेतन हार आग मुहूर्त पर्त मैं तर हूश आसे एम व्यक्तर पर सालाद अवश्य अवश्य फरज एक जो व्यक्ति अचेतन हो जाए से चौबीस घंटा अर्थात से अचेतन अवस्था जदि पांच वक्तर पर्त समय जो से अचेतन थे तरज ओई वक्तगुलिर क्या करते हैं अर्थात आप जो देखी को व्यक्ति फजर नाम समय से अचेतन हो गए अर्थात बेहोश हो गए पर दिन फजर पर हूश एस हाँ ताहले ओई व्यक्तिर पर अवशिष्ट जी नाम से चौबीस घंटार मध्य पाँच वक्त नाम चले ग ओ नाम क्या तरज करते हैं किंतु को व्यक्ति जो फजर समय अचेतन है अर्थात बेहोश है और तरह हूश चले आसे जोहर समय अथवा आसर आगे से मजखने जी फजर अथवा जोहर नाम छूटे गे ओटी तरह हूश आसार पर क्या आदाय रुग्ण व्यक्ति सालाद तदाय नियम सम्पर् अवहित हलम शिक्षार्थी बंधुरा एन देख जुमार सालाद जुमार सालाद का बोले जुमा एक आरबी शब्द सालाद एक आरबी शब्द सालाद मान नाम जानी एवं जुमा मान हे जमायत हवा अर्थात 
নির্দিষ্ট একটি দিনে আমরা জানি যে জুমার দিন জুমা শব্দ একটা আরবি শব্দ এর অর্থ হচ্ছে জমায়ত হওয়া অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি দিনে কোনো একটি জামে মসজিদ অর্থাৎ মানে জুমার জন্য যে মসজিদগুলি থাকবে সেগুলো জামে মসজিদ হওয়া শর্ত তাহলে ওই জামে মসজিদে অনেকগুলি মানুষ একত্রিত হয়ে জামাতে নির্দিষ্ট একটি নামাজ আদায় করা হয় তাকেই বলা হয় জুমার সালাত এবং এখন আমরা দেখব জুমার সালাতের গুরুত্ব জুমার সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম আমরা যদি দেখি তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের আদি পিতা হজরত আদম আলাহিসাল্লামকে জুমাবারে অর্থাৎ শুক্রবার শুক্রবারে আদম আলাহিসাল্লামকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন এবং পরবর্তী কোনো এক শুক্রবারে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন হজরত আদম আলাহিসাল্লামের দোয়া কবল করেছেন এবং ভবিষ্যতে আজকের পরে ভবিষ্যতে কোনো একটি শুক্রবারে আমাদের দুনিয়ার এই পৃথিবীর সমাপ্তি ঘটবে অর্থাৎ কেয়ামত সংগঠিত হবে তাহলে আমরা এ থেকে বুঝতে পারি যে জুমা বার অর্থাৎ শুক্রবারের অনেক গুরুত্ব রয়েছে এখন আমরা দেখব জুমার সালাদ আদায়ের নিয়ম জুমার সালাদ আদায়ের নিয়ম হচ্ছে ওজু করার পরে জুমার দিন অর্থাৎ যেহেতু এটা জোহরের পরিবর্তে পড়া হয় তাহলে জোহরের সময়ে ওজু করার পরে কোনো ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করার পরে তাহিয়াতুল ওজু এবং দুকুলুল মসজিদ দুই দুই করে চার রাকাত নামাজ আমি আবারও বলছি দুই রাকাত প্লাস দুই রাকাত সমান চার রাকাত নামাজ সে দুই দুই রাকাত করে চার রাকাত নামাজ সে আদায় করবে এটাকে এটাকে বলা হয় দুই রাকাত হচ্ছে তাহিয়াতুল ওজু আর দুই রাকাত হচ্ছে দুখলুল মসজিদ এই দুই রাকাত নামাজ হচ্ছে নফল এটা সে চাইলে পড়তে পারে পড়লে সবাবের অধিকারী হবে আর না পড়লে কোনো গুণা হবে না কিন্তু এই চার রাকাত পড়ার পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আরও চার রাকাত নামাজ ওই ব্যক্তি চার রাকাত নামাজ ওই ব্যক্তি পড়বে জুমার দুই রাকাত ফরজ নামাজের পড়বে অর্থাৎ সে ওইটাকে বলা হয় কাবালাল জুমা ওই কাবালাল জুমা চার রাকাত নামাজ হচ্ছে সুন্নত মোয়াক্কাদা এই সুন্নত মোয়াক্কাদার গুরুত্ব উপরেশিম এটি না পড়লে সে গুণাগার হবে এবং সে কাবালাল জুমা চার রাকাত নামাজ আদায়ের পরে ইমাম সাহেব সকল মুসল্লিগণের উদ্দেশ্যে খুদবা দেবেন অর্থাৎ কোনো একটি দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য দিবেন ওই বক্তব্যটি শোনা প্রত্যেক মুসলমান অর্থাৎ প্রত্যেক মুস মুসল্লিদের উপর এটি ওয়াজিব এটি নামাজের একটি অংশ এবং ওয়াজিব এবং তারপরে দুই রাকাত নামাজ ফরজ নামাজ অন্যান্য ফরজ নামাজের মতো আদায় করবে এটি হচ্ছে ফরজ এবং ওই দুই রাকাত ফরজ নামাজের পরে আরও বাদাল জুমা নামে আরও চার রাকাত নামাজ বাদাল জুমা নামে আবার আবারও বলছি বাদাল জুমা নামে আরও চার রাকাত নামাজ আছে এটি হচ্ছে সুন্নতে মোয়াক্কাদা এবং এটিও কাবালাল জুমা এবং বাদাল জুমা এটি হচ্ছে সুন্নতে মোয়াক্কাদা তাহলে আমরা যদি আবারও সংক্ষিপ্ত হয়ে বলি তাহলে জুমার নামাজ হচ্ছে কীভাবে আদায় করবে কোনো ব্যক্তি ওজু করে মসজিদে প্রবেশ করবে এবং দুই রাকাত তাহিয়াতুল ওজু এবং দুই রাকাত দুকলুল মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে প্রবেশ করার দুই রাকাত নামাজ এটি চাইলে সে পড়তে পারে এটি হচ্ছে নফল তারপরে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ যে চার রাকাত নামাজ অর্থাৎ জুমার নামাজের পূর্বে বাদাল জুমা এটি হচ্ছে সুন্নতে মোয়াক্কাদা এবং ইমাম সাহেব খুতবা শোনাটা হচ্ছে ইমাম সাহেবের যে খুতবাটা দিবে এটা শোনাতে হচ্ছে ওয়াজিব তারপরে দুই রাকাত ফরজ নামাজ পড়বে এবং তারপরে আরও চার রাকাত বাদাল জুমা নামাজ পড়বে এই বাদাল জুমা নামাজটা হচ্ছে সুন্নতে মোয়াক্কাদা তাহলে টোটালি আমরা জুমার দুই রাকাত পেলাম ফরজ নামাজ এবং ওই ফরজের পূর্বে চার রাকাত পেলাম সুন্নতে মোয়াক্কাদা এবং ফরজের পরে চার রাকাত পেলাম সুন্নতে মোয়াক্কাদা এবং মাঝখানে একটি খুদ্বা থাকবে এটি শোনা সকল মুসল্লিদের উপর ওয়াজিব তাহলে আমরা জুমার নামাজ আদায়ের নিয়ম সম্পর্কে একটু ধারণা লাভ করলাম এখন আরেকটি প্রশ্ন থেকে যেতে পারে যে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো কারণে জুমার নামাজ আদায় করতে না পারে তাহলে সে কি করবে কারণ জুমার নামাজের কিছু শর্ত রয়েছে কোনো একটি মসজিদে জুমার নামাজ পড়ার জন্য ওই মসজিদটি জামে মসজিদ হতে হবে এবং সকল লোকের সকল আমি আবারও বলছি সকল লোকের প্রবেশ অধিকার থাকতে হবে অর্থাৎ কারো জন্য নিষেধ থাকতে পারবে না যে অমুক লোক এখানে আসতে পারবে না এরকম কোনো নিষেধাজ্ঞা থাকা যাবে না সকল লোকের প্রবেশ অধিকার থাকতে হবে এবং ওই মসজিদটি জামে মসজিদ হতে হবে তাহলে ওই মসজিদ ছাড়া কোনো ব্যক্তি যদি এখন ঘর থেকে বের হতে পারতেছে না যেমন ধরো এখন আমরা করোনার মহামারীতে কোয়ারেন্টাইন অবস্থায় আছি তাহলে এই অবস্থায় তো আমরা ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি পাচ্ছি না তাহলে আমরা জুমা যদি না পড়তে পারি তাহলে আমরা কি করব তাহলে আমাদের উচিত হবে ঘরে বসে জুমার চালাত আমরা করতে পারব না তাহলে আমরা ওই জোহরের সময় অর্থাৎ ওই দিনের জোহরের নামাজ আমরা আদায় করে নিব 
তাহলে আমরা এটাই বুঝতে পারলাম যে কোনো ব্যক্তি যদি জুমার সালাত আদায় করতে অক্ষম হয় অথবা মসজিদে যেতে না পারে বা কোনো কারণে সে পড়তে পারে না তাহলে সে জুমার নামাজ একাকি পড়ার অনুমতি নেই তাহলে ওই সময়ে সে জোহরের নামাজ আদায় করে নেবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা উক্ত আলোচনায় উপরের বিষয়গুলি মোটামুটি একটি ধারণা পেয়েছ এবং আমরা তারপরে দেখব যে সালাতের সামাজিক শিক্ষা এই যে উপরে যে সালাতগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম এটি একটি জুমার সালাত অর্থাৎ জুমার সালাত বা বিভিন্ন সালাতের একটি সামাজিক শিক্ষা রয়েছে যেমন ধরো কোনো ব্যক্তি জুমার সালাতে যখন কোনো ব্যক্তি যাবে বা অনেক জন্য একত্রিত হবে তাহলে পরস্পরের সাথে দেখা হবে যেমন ধরো তোমার একটি বন্ধু তুমি এক সপ্তাহ ধরে সময় পাচ্ছ না তার সাথে দেখা হতে পারতেস না কিন্তু সেও যখন জুমার সালাতে আসবে তুমিও জুমার সালাতে যাবে নামাজের পরে সবার মধ্যে একটা কৌশল বিনিময় হবে তারপরে কথাবার্তা হবে একে অপরের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হবে পর ভাইয়ের কোন প্রবলেম থাকলে অন্য মানুষ অন্য মুসলমান ভাই তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে এগুলোই হচ্ছে আমাদের সামাজিক শিক্ষা তাহলে আমরা এই সামাজিক শিক্ষাটা কিসের মাধ্যমে পেতে পারি একমাত্র জুমার নামাজ অথবা ফরজ নামাজ জামাতে মসজিদে গিয়ে আদায় করার মাধ্যমেই আমরা এই শিক্ষাগুলি বা এই উপকারগুলি আমাদের হতে পারে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের আলোচনাটুকু আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং এখান থেকে কোনো প্রশ্ন থাকলে অথবা যে কোনো সৃজনশীল প্রশ্ন আসলে আমার বিশ্বাস যে তোমরা আদায় করতে সক্ষম হবে তারপরে যদি তোমরা কোনো বিষয় বুঝতে না পারো তাহলে আমাদের কমেন্ট সেকশন আছে তোমরা কমেন্ট করে দেবে ইনশাল্লাহ আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব তোমাদের কমেন্টের উত্তর দেওয়ার জন্য সো তোমাদেরকে শেষে এটাই বলতে চাই সব সময় মহান আল্লাহ পাক রব্বুল্লাহ আলমিনের কাছে দোয়া করবে যেন আল্লাহ পাক রব্বুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে সকল বালা মুসিবের থেকে সরিয়ে রাখেন আশা করি তোমরা সকালেই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফিজ